எல்லாரும் உணவுங்க பைக் வச்சிருக்க பல பேர் இருக்க ஆசை தான் நம்ம பைக் வந்து ரோட்டில் போச்சு அப்படின்னா எல்லாருமே திரும்பி பார்க்கணும் நம்ம பைக்கோட லுக்கே வேற லெவலில் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு அதுக்கு வந்து நிறைய மாடிஃபிகேஷன் வந்து பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி மாடிஃபிகேஷனாகவே ஸ்பெஷலாக வந்து இந்த டீம் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க காப்ஸ் த பைக்கர் சோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஃபர்தராக வேற ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ் வேணும் இல்லை நம்ம பைக் எப்படி அல்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கணும் அப்படின்னா அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணிக்கங்க காப்ஸ் த பைக்கர் சோல் எல்லாரும் வாங்க இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற பைக் வந்து ஜாவா தான் ஜாவா பைக்கை பத்தி நம்ம ரிவியூ பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து எதை பத்தி எல்லாம் பேச போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளியரா வந்து பேசிப்போமா அதாவது நெட்ல இருக்கிற அந்த ஸ்பெசிபிகேஷன் வந்து அப்படியே நான் கண்டிப்பா வாசித்து விடுறது கிடையாது ஸோ நீங்க அந்த மாதிரி வந்து எதிர்பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்படி இருக்காது அதாவது எடுத்துக்காட்டுக்கு வந்து இப்ப இத்தனை பிஹெச்பி பவர் கொடுத்துருக்காங்க இத்தனை எம்எம் வந்து டயர் கொடுத்துருக்கிறாங்க அடுத்து வந்து இத்தனை ஹெச்பி டார்க் வந்து இது வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுவுமே லைட்டா எல்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் நமக்கு அது இருக்கிறதுனால என்ன பிரோஜனம் நமக்கு அது இருக்கிறதுனால என்ன பெனிஃபிட் அதை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அதை பத்தி தான் வந்து பேச போறோம் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து லுக்கு பைக் வாங்கும்போது நம்ம என்ன பார்த்து வாங்குவோம் லுக்கு பார்த்து வாங்குவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து அதோட ஹேண்ட்லிங் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்து வாங்குவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளால அதை வச்சுட்டு ஒரு லாங் ட்ரைவ் போக முடியுமான்னு சொல்லிட்டு வாங்குவோம் அண்ட் நமக்கு அது செட் ஆகும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக வந்து பார்த்து வாங்குவோம் ஸோ இதை பத்தி தான் வந்து பேச போறேன் ஸோ நீங்க மற்ற மாதிரி ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலா எதிர்பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பா இந்த வீடியோ இருக்கா ஸோ நீங்க வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோ வேற ஏதாவது ஒரு நல்ல வீடியோ பார்த்து பாத்துக்கோங்க நம்ம வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டு உங்களோட ஷேர் பண்ண எப்படி இருக்கும் அப்படிதான் இருக்கும் ஓகே வாங்க வீடியோ இருக்கா ஜாவா பைக் வந்து ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு வந்து இந்தியாவில் வந்து ரீலான்ச் வந்து பண்ணி இருக்கிறாங்க ஸோ அதோட லுக் வைஸ் சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா பழைய மாடல் எப்படி இருந்துச்சோ சேம் அதே மாதிரி தான் இருக்கு எந்த வித டிஃப்ரெண்ட்டுமே இல்லை எந்த வித டிஃப்ரெண்ட்டுமே இல்லை மீன்ஸ் வந்து அதோட லுக் வைஸ் அதோட அவுட் லைன்ஸ் வைஸ் வந்து எல்லாமே வந்து சூப்பராக இருக்கு அண்ட் இன்னர் பாடி அதாவது அப்டேட்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்கல்ல ஸோ அது வந்து நிறையவே கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இருக்கிற மாடர்ன் ஜென்ரேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன்ல இருந்து அப்புறம் டயரோட வித்து அதுக்கப்புறம் அந்த இன்ஜினோட பிஹெச்பி இது எல்லாமே வந்து இப்போ இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு பிடிக்க மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு வேரியண்ட் வருது ஒன்று வந்து ஸ்டாண்டர்டு இன்னொன்று வந்து ஃபார்ட்டி டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாடல் வந்து வருது ஸ்டாண்டர்டு வந்து அதாவது பழைய ஜாவா எப்படின்னு சொல்லி சேம் அதே மாதிரியே குரோம் குளோட்டிங்லாம் கொடுத்து பயங்கரம் பல பலன் மின்னிட்டு செமையா இருக்குது அண்டு ஃபார்ட்டி டூ வந்து இப்போ இருக்க மாடர்ன் ஜென்ரேஷன் ஓகேங்களா அதாவது பழைய பைக் வந்து மினு மின்னுனு இருக்கும் அப்புறம் நிறையா அட்டென்ஷன் வந்து கிரியேட் பண்ணும் அந்த மினுமின்னு இருக்கிறதுனால மற்றபடி வந்து இப்போ இருக்கிற நியூ ஜென்ரேஷன் என்ன எதிர்பார்ப்பாங்க அப்படின்னா அதோட ஸ்டைலு அண்ட் நியூ ஜென்ரேஷன் வந்து மோஸ்ட்லி அந்த பலபலன் இல்லாமல் ஒரு மேட் ஃபினிஷிங் வந்து எதிர்பார்க்குறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஃபார்ட்டி டூ வந்து மேட் ஃபினிஷிங்கில் கொடுத்துருக்குறாங்க என்ன சொல்கிறது அந்த பலபலப்பெல்லாம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிவிட்டு அதோட ஸ்டைல் வந்து வேறு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க மெயினாக சொல்லணும் அப்படின்னா அதோட ஸ்பீடாமீட்டர் ஸ்பீடாமீட்டர் வந்து ஒரு இப்போ ஸ்க்ரம்ப்ளர் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டுக்காட்டியில் அதில் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஒரு கப் மாதிரி வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்பீடாமீட்டர் சேம் அதே ப்ரொசீஜர் தான் வந்து இதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க கொஞ்சம் ரைட் சைடு வந்து இருக்குது அந்த கப்பு ஸ்ட்ரைட்டாக இல்லாமல் ஸோ அது கொஞ்சம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் லுக்காக வந்து இருக்குது பைக்கோட ஹேண்ட்லிங்கும் வந்து சேம் அதே தான் அதாவது ஒரு மாடர்ன் பைக்ஸ் இருந்த மாதிரி வந்து இருக்குது ஸோ ஃபார்ட்டி டூ வந்து மாடர்ன் ஸ்டாண்டர்டு வந்து கிளாசிக் ஓகேங்களா அப்படி வந்து ரெண்டாக வந்து பிரித்து வச்சுக்கலாம் ஸோ ரெண்டு மாடல் வந்துட்டு இருக்காங்க கலர்ஸ் எக்கச்சக்கமாக விட்டுருக்காங்க பல்லிம் டை மாதிரி கலர் கலராக விட்டுருக்குறாங்க ப்ளூ லெமன் எல்லோ அந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு கலருக்குமே வந்து வந்து ஸ்பெஷலாக கலர் நேம்ஸ் வச்சு வந்து விட்டுருக்குறாங்க சூப்பராக இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து அதில் வந்து ஸ்டாண்டர்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா செம்ம அழகாக இருக்கிறது எதுனா ரெட்டு எனக்கு ரெட் ரொம்ப பிடிக்கலாம் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ஸோ நீங்கள் வந்து கலர்ஸ் வந்து பார்த்துக்கங்க ரெட்டு வந்து செம்மையாக இருக்குது அதோட அந்த பளபளப்பு தன்மை எப்படி இருக்கு அப்படின்னா நம்மளோட கேமரா முதற்கொண்டு அப்படியே தெரியும் நீங்க பாருங்களேன் லுக் வந்து அவ்வளோதாங்க லுக் வந்து செம்மையா இருக்குது ஒரு இதை வந்து நீங்க வந்து ரேஸ் பைக் மாதிரி எதிர்பார்க்க கூடாது இப்போ பின்னாடி பாத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ரேஸ் பைக் இது வந்து சாப்பர் பைக் அப்படின்னு சொல்லி
ஏன்னா பைக் நிறைய பேர் எடுக்காதனால அல்ட்ரேஷன் வந்து அந்த அளவுக்கு காட்ட முடியல வீடியோஸ்ல ஸோ நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ் யாராவது பண்ணியிருந்தாங்க அல்ட்ரேஷன் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா நான் கண்டிப்பாக வந்து அப்டேட் பண்ணதே ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ்னால் நம்ம என்னங்க நம்ம என்ன டெய்லி ரேஸ்க்காக போகிறோம் அப்படிலாம் இல்லை ஸோ பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வந்து கிலோமீட்டர் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் கிடைக்கும் அண்ட் ஸ்பீடு எவ்வளோ போகும் அந்த மாதிரி தான் ஸோ இது வந்து பிஎஸ்பி வந்து அதிகமாகவே கொடுத்துருக்காங்க நம்ம நார்மல் த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிசி பைக்கில் கொடுக்க அதாவது இந்த மாதிரி சாப்பர் வகை பைக்கில் கொடுக்கறத விட கொஞ்சம் அதிகமாகவே பிஎஸ்பி வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் வந்து நல்லாவே ரைட் பண்ணலாம் பிஎஸ்பி அதிகமாக கொடுத்தாங்க என்ன அப்படின்னா ரைடிங் வந்து ஸ்மூத்தாக இருக்கும் ஸோ ரைடிங் ஸ்மூத்தாக இருக்கும் ஓரளவு ஸ்பீடும் இருக்கும் டார்க்கும் இருபத்தேழு அந்த அந்த இருபத்தி எட்டு ரேஞ்சில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நல்லா பிக்கப்பும் இருக்கும் அண்ட் நீங்கள் இதை வந்து ஸ்ட்ரீட் பைக் மாதிரி கட் பண்ணி கட் பண்ணி ஸ்ட்ரீட்லாம் ஓட்டணும் டிராஃபிக்லாம் பூந்து பூந்து ஓட்டணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் டஃப்பு தான் ஏன்னா பைக்கு வந்து டிராஃபிக்கில் பூந்து ஓட்டுறதுக்காக டிசைன் பண்ணலை ஸோ அதனால் நீங்கள் அந்த டிராஃபிக்கில் பூந்து ஓட்டுறது வந்து கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிட்டால் நல்லது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்பீடாமீட்ரோ ஸ்பெஷல் ஸ்பீடாமீட்ரோ ஸ்பெஷலிட்டி பற்றி சொல்லியே ஆகணும்ல அதாவது இது வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க எல்லா நம்மளோட சாதா பைக்ஸிலுமே அதாவது நம்ம வச்சுருக்க எல்லா பைக்ஸிலுமே வந்து ஸ்பீடாமீட்ரு வந்து இப்படி சுற்றும் பட் இதில் வந்து தலையில் சுற்றுது ஸோ நமக்கு ஸ்பீட் அசஸ் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு தொடக்கத்தில் வந்து கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும் மேபி இருக்கலாம் சிலவங்களுக்கு பழகிருச்சு அப்படின்னா வந்து ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்புறம் ஸ்பீடு போகிறது வந்து நல்லாவே இருக்குது ரொம்ப ஸ்மூத்தான ரைடு வந்து இருக்குது வைப்ரேஷன்ஸ் வந்து நல்லாவே கட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறப்போ வந்து நமக்கு வந்து அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நல்லாவே தெரியும் வைப்ரேஷன் ஓவராக இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு முறுக்கிறது கொஞ்சம் யோசிப்போம் பட் வைப்ரேஷன் ரொம்ப கட் பண்ணியிருக்கிறதுனால வந்து முறுக்கிறதுக்கெலாம் அவ்வளோவா வந்து யோசிக்க மாட்டோம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஹேண்ட்லிங் ஹேண்ட்லிங் தான் ஆல்ரெடி சொல்கிறேன் நான் டிராஃபிக்லாம் போது ஓட்ட முடியாது ப்ரோ கொஞ்சம் பார்த்து தான் ஓட்டணும் மற்றபடி நீங்கள் வந்து மற்ற ரைட்ஸ்க்கெலாமே நல்லாயிருக்கும் பிரேக்கிங் நம்ம வந்து என்ன தான் ஸ்பீடாக போனாலும் பிரேக்கிங் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்ப்பேன் நான் ஸ்பெஷலாக வந்து பிரேக்கிங் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்ப்பேன் அண்டு ராயல் என்ஃபீல்டுக்கும் ஒரு பிரேக்கிங் டெஸ்ட் வந்து பண்ணியிருக்கிறேன் அதாவது ஏபிஎஸ் இல்லாத நான் ஏபிஎஸ்க்கு அது வீடியோ வந்து லாஸ்ட் எண்டில் வந்து கொடுக்குறேன் வேணால் பார்த்துக்கங்க ஓகேங்களா இப்போ வந்து பிரேக்கிங் சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏபிஎஸ் வந்து கண்டிப்பாக கொடுத்துருக்கணும் ஒன் ஃபிஃப்டி சிசிக்கு மேலே இருக்கிற பைக்கு இந்தியாவில் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து பிரேக் வந்து ஏபிஎஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஃப்ரண்ட்டில் டிஸ்க் வச்சு பட் பேக்கில் வந்து ட்ரம்மு தான் கொடுத்துருக்காங்க டிஸ்க் வந்து நம்ம வந்து அடிஷ்னலாக தான் வந்து பே பண்ணி வாங்குற மாதிரி வந்து போட்டிருந்தாங்க ஸோ அதனால் அதை கொஞ்சம் பார்த்து கரெக்டாக ஏபிஎஸ் பேக்கில் வச்சே வாங்கிடுங்க ஆப்ஷனல் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஏன்னா நம்ம எப்படி பிரேக் அடிப்போம் நமக்கே தெரியும் அதுவும் நம்ம ஊரில் ரோட்டில் வந்து நிறையா ஐடியட்ஸ்லாம் சுற்றிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அதனால் வந்து டிஸ்க் வச்சு ஏபிஎஸ் வச்சு வாங்குறது வந்து ரொம்பவே நல்லது ஓகே ப்ரோ பைக்கை பற்றி அப்படி மேலோட்டமாகவே சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அந்த பைக் வாங்கினா நான் லாங் ட்ரைவ் போக முடியுமா அது இன்னும் ப்ரோ பைக் வச்சுருக்க எல்லாருமே லாங் ட்ரைவ் லாங் ட்ரைவ்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதாவது லாங் ட்ரைவ் போகும்போது வந்து மைண்ட் ரொம்ப ரிலாக்ஸாக இருக்கும் ஒரு புது விஷயம் கற்றுக்கிட்ட மாதிரி இருக்கும் எப்பவும் ரொட்டீன் வாழ்க்கையில் வந்து வாழ்ந்துட்டே இருக்கிறதுக்கு ஒரு நாள் அந்த ரொட்டீன் வாழ்க்கையிலேருந்து வெளியே வந்து சுற்றி பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால தான் லாங் ட்ரைவ் வந்து ரொம்ப விரும்புவாங்க பைக்கர்ஸு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த பைக் வச்சு லாங் ட்ரைவ் போகலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா தாராளமாக போகலாம் ப்ரோ ஏன் அப்படின்னா லாங் ட்ரைவ் போகிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது வந்து டேங்கோட கெப்பாசிட்டி நம்ம அடிக்கடி வந்து நின்று நின்று வந்து பெட்ரோல் போட்டுட்டு இருக்க முடியாது ஸோ இது வந்து பெரிய டேங்க் கொடுத்துருக்காங்க அதனால பிரச்சனையே இல்லை ஃபில் பண்ணிட்டு நம்ம பாட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா வைப்ரேஷன்ஸ் ஒரு லிமிட்டுக்கு வரைக்கும் வந்து நம்ம வந்து வைப்ரேஷன் வந்து வந்தாலுமே அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஓட்டலாம் பட் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு மேலலாம் வந்து ஓவர் வைப்ரேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஓட்டவே ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும் அதுவும் பிஹெச்பி அதிகமாக கொடுத்துருக்காங்க வைப்ரேஷன் கம்மி பண்ணியிருக்காங்க இந்த பைக்கில் அதனால லாங் ட்ரைவ் வந்து சூப்பராக இருக்கும் அப்புறம் சீட்டிங் பொசிஷன் லாங்
ஸோ அதனால தான் வந்து லாங் ட்ரைவ் வந்து போகிறதுக்கு இந்த பைக் வந்து சூப்பராக இருக்கும் ஏன்னா சீட்டிங் மிஷின் வந்து கொஞ்சம் லோவாக கொடுத்துருக்குறாங்க நல்லாவே வந்து ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் ரேடியேட்டர் அதாவது லிக்விட் கூலிங் சிஸ்டம் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ சில பைக்ஸில் வந்து ஏர் கூலிங் சிஸ்டம் மட்டும் தான் கொடுத்துருப்போம் அது என்னவோ அப்படின்னா ஏர் ஸ்ட்ரைட்டாக இன்ஜினில் பட்டு இன்ஜின்லேருந்து காற்று வந்து நம்ம காலுக்கு வரும் இந்த காலுக்கு வர்றதுனால கால் வந்து ஓவராக ஹீட் ஆகி நம்ம சீக்கிரமாகவே வந்து டயர்டாகிரும் லாங் ட்ரைவ் போகும்போது இதுக்கு வந்து அந்த மாதிரி இல்லை இதுக்கு வந்து ரேடியேட்டர் கொடுத்துருக்குறாங்க அதாவது லிக்விட் கூலிங் சிஸ்டம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதனால வந்து இன்ஜின் ஹீட்டை வந்து அதுவே வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிடும் நமக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து டயர்ட்னஸ் வந்து வராது அதனால லாங் ட்ரைவ் போனாலும் பிரச்சனை லிக்விட் கூலிங் சிஸ்டமில் நான் சொன்ன மாதிரி சீட்டிங் பொசிஷன் லிக்விட் கூலிங் சிஸ்டம் அதுக்கப்புறம் பிஹெச்பி அதிகமாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஸ்மூத்தாக வந்து நம்ம ட்ரைவ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் சவுண்ட் சவுண்ட் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக கொடுத்துருக்குறாங்க அதனால வந்து லாங் ட்ரைவ் போகும்போது வந்து அந்த ஸ்மூத்னஸ் வந்து அப்படியே இருக்கும் நமக்கு வந்து எந்த விதத்துலையுமே வந்து குறையாது ஓகேங்களா ஸோ லாங் ட்ரைவ் போய்க்கலாம் சரி ஓகே ப்ரோ பைக்கில் வந்து இவ்வளோ இருக்குது இருந்தாலுமே அந்த பைக் வந்து எனக்கு செட் ஆகுமா செட் ஆகாதா நம்மளை பல பேர் இருக்கிற கேள்வி அப்படி தான் பைக்கு செம்மையாக இருக்கும் பட் நமக்கு செட் ஆகுமா இல்லையா இப்போ அந்த பைக்லாம் வந்து கொஞ்சம் நல்லா பாடி பில்டராக இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து சூப்பராக செட் ஆகும் கொஞ்சம் நல்லா ஹைட் அண்ட் வெயிட்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அந்த பைக் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா பைக்கும் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது அதுவும் ஸ்டாண்டர்ட்லாம் வந்து பம்பர்லாம் வச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பயங்கரமாக இருக்குது பயங்கர பெருசாக தெரியுது டேங்கோட சைஸும் பெருசு ஸோ கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக இருக்கிறவங்களுக்குமே வந்து அந்த பைக் வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஷார்ட் அண்ட் ஃபேட்டாக இருக்கிறவங்களுக்குமே நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் வந்து ஹைட் அண்ட் வெயிட்டாக இருக்கிறவங்களுமே நல்லாயிருக்கும் ஒல்லியாக இருக்கிறவங்களுக்கு அப்போ நல்லா இருக்காதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் டவுட்டு தான் ஏன்னா நீங்கள் வந்து லீனாக ஹைட்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ரேசர் டைப் பைக் வாங்கினீங்க அப்படின்னா வந்து சூப்பராக இருக்கும் பட் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பல்காக இருக்கிற பைக் வாங்கினீங்க அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு செட் ஆகாது ப்ரோ உங்களுக்கு சரிங்களா ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி ரேசர் பைக் வந்து வாங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி பைக் தான் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா இதை வந்து சிங்கிள் சீட் வச்சு வந்து வரும் ஸோ அந்த மாதிரி பைக் வந்து நீங்கள் அல்ட்ரு பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சூப்பராக இருக்கும் ஸோ வாங்குறவங்க கொஞ்சம் பார்த்து வாங்குங்க லாஸ்ட்டாக ஒரு திங் வந்து பார்த்துக்கோங்க ப்ரோ யாரெல்லாம் இந்த பைக் வாங்கலாம் ஏன்னா நம்மளில் பல பேர் வந்து பைக்கு எதுக்கு வாங்குகிறோம் அப்படின்னே தெரியாமல் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அதை வந்து சேல் பண்ணிவிட்டு செகண்ட் ஹேண்டில் சேல் பண்ணிட்டு மனசு ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டுருப்போம் ஸோ இந்த பைக் வந்து யாரெல்லாம் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லிடுறேன் காலேஜ் போகிற பசங்க விருப்பப்பட்டுனா வாங்கலாம் பட் என்ன அப்படின்னா காலேஜ் நீங்கள் போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டிராஃபிக்லாம் பூந்து பூந்து போயிட்டே இருப்பாங்க நீங்கள் இந்த பைக்கை வச்சுட்டு கொஞ்சம் பார்த்து எடுத்து மெதுவாக வந்து சைடெல்லாம் உரசிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு போக வேண்டியது இருக்கும் அதனால் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது காலேஜ் போகிற பசங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் வருவோம் கல்யாணம் கல்யாணம் முடிச்சு இல்லைனா கல்யாணம் முடிக்க போகிற ஸ்டேஜில் இருக்கவங்க இந்த பைக் வாங்கலாம் தாராளமாக வாங்கலாம் உங்கள் ஹைட் அண்ட் வெயிட்டாக இருக்கிறீங்க இல்லை ஷார்ட் அண்ட் கொஞ்சம் ஃபேட்டாக இருக்கிறீங்க அப்படின்னா வந்து தாராளமாக இந்த பைக் வாங்கலாம் உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கும் ஏன் நான் சூப்பராக இருக்கும்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஏன்னா குடும்பஸ்தன் ஆயிடுவீங்க ஸோ பின்னாடியும் ஒருத்தங்களை வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் குடும்பஸ்தன் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா முன்னாடியும் ஒருத்தங்களை வைக்கணும் ஸோ அதுக்கு இல்லாமல் இந்த பைக் கம்ஃபர்டபுளாக தான் ப்ரோ இருக்கும் ஓகேங்களா நான் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் ஸ்டாண்டர்டுக்கும் ஃபார்ட்டி டூக்கும் ரொம்ப ஒன்று வித்தியாசம் இல்லை ப்ரோ ஃபிட்டி வந்து மாறி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஹேண்ட்பர் வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும் அந்த ஸ்பீடாமீட்டர் வந்து டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் அவ்வளோதான் மற்றபடி எல்லாமே வந்து கிட்டத்தட்ட சேமாக தான் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஃபேமிலி மேன் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த பைக் வந்து ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு அப்புறம் மூணாவது ஸ்டேஜ் ஒன்று இருக்குது அதாவது இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் தான் வாங்கணும் அந்த ஸ்டேஜில் தான் வாங்கணுங்கிறத தாண்டி ஜாவா அப்படின்னு சொன்ன உடனே சில பேருக்கு வந்து பயங்கர கிரேசினஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக போகும் ஸோ அவங்க இந்த பைக் தாராளமாக வாங்கலாம் ஏன் அப்படின்னா பல பைக் கொடுத்துருக்காங்க பட் இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி எல்லா சிஸ்டமுமே வந்து உள்ளே வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க அதாவது அப்டேட்டட் வெர்ஷன் சொல்லி சொல்லுவோம்ல பழைய பைக்ல இருந்து அப்டேட்டட் வெர்ஷனா வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்க வந்து ஜாவா பைக் விரும்புறவங்க ஜாவா பைக்கோட ஃபேன்ஸ் வந்து தாராளமாக இந்த பைக் வந்து வாங்கலாம் ஆனால் ஒரே ஒரு கஷ்டம் இருக்குது ப்ரோ
இந்த மைக் வந்து பொயா மைக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க பார்த்திங்கன்னா நல்லா பெரிய கேபிளாக வச்சு இதெல்லாம் சப்போர்ட்லாம் இருக்குது ஸோ இந்த மைக் வந்து வாங்கியிருக்கிறேன் இதோட ப்ரைஸ் வந்து ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் கிட்ட வருது எயிட் ஹண்ட்ரட் சம்திங் நைன் ஹண்ட்ரட் சம்திங் வந்து வருது ஸோ இந்த பைக் வந்து வாங்கியிருக்கிறேன் சரி சாரி பைக் வந்து வருது இந்த மைக் வந்து வாங்கியிருக்கிறேன் ஸோ என்னோட எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இனிமேல் ஏதாவது வந்து ஒரு ஏதாவது அல்ட்ரேஷன் மாடிஃபிகேஷன் பைக்ஸ் ஏதாவது போனேன் அப்படின்னா ரிவ்யூ வந்து இந்த பைக் இந்த மைக்கை வச்சே வந்து அவங்கள்ட்ட வந்து கேட்டு நான் வந்து ரிவ்யூ பண்ணிப்பேன் தேங்க் யூ ஸோ மச் கீப் சப்போர்ட்டிங் மீ அப்புறம் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு நான் ஒரு சின்ன சின்ன ரெக்வஸ்ட் தான் அதான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா இல்லை இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கரெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணலாம் ஷேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா கூட நாலு பேர் பார்ப்பாங்க சப்ஸ்கிரைப் கொஞ்சம் கூடும் அதனால தான் சொல்கிறேன் வேறு ஒன்று கிடையாது தேங்க்ஸ் ஸோ மச் பாய் வீடியோ பிடிச்சி நான் லைக் பண்ணிடுங்க வந்துடாம பிடிக்கல அப்படின்னு நான் லைக் பண்